fetal DNA veya NIPT diye bir test var. NIPT non-invasive prenatal testing demek. Fetal DNA da adı üzerinde fetus ait DNA. Ne yapıyor? Anne adayının kanında bebeğe ait hücreleri buluyor ve bunları kromozom analizinden geçiriyor. Ve başta trizomi 21 olmak üzere çeşitli kromozom anomallerini ve cinsiyet kromozom anomallerini ve bazı genetik hastalıkların ön tanısını sağlayabiliyor diye diyelim. Yani sonuçta bu hala da bir tarama testi olarak geçiyor. Gerçi %99.9 civarında bir doğruluk payı var. %95 ile %99 arasında bir doğruluk payı var ama yine de bunu bir tarama testi olarak görüyoruz. Çünkü onda bir sorun çıkarsa eğer yine amniyosentez veya koryonbilis biyopsisi yapmak gerekiyor. Esas tanıyı koymak için. Neyse konumuz daha farklı. Fetal DNA testinde bebeğin cinsiyeti belli oluyor mu? Tabii ki oluyor. Çünkü kromozom analizi bu. Peki Türkiye'de bu söyleniyor mu? Yasak. Tabii ki söylenenleri var. Yani şifayen söyleniyor doktora, doktor da söylüyor. Ama raporlanması yasak. Yani rapor olarak verilmesi yasak. Bu Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın koyduğu bir yasak. Yani raporda kromozom, zaten bir cinsiyet kromozom bozukluğu varsa tabii ki o zaman cinsiyet ortaya çıkmış oluyor ama onun dışında cinsiyet kromozomlarında bir bozukluk yoksa raporda Hiçbir şekilde yazılı olarak basılan veya gönderilen raporda cinsiyet söylenmiyor. Çünkü bu kanunen yasak. 